உடல்வலி இனி இல்லை மக்கள் குரல் தொலைக்காட்சிக்காக மருத்துவரின் ஆலோசனை அனிருதா மெடிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அகாடமிக்ஸ் டைரக்டர் டாக்டர் உமா மகேஸ்வரி உடல்வலி சிகிச்சை நிர்வாகத்தில் முன்னணியாளராக உள்ளார் தொன்னூறு வயதான முதியவருக்கும் சிறுவர் சிறுமிக்கும் விளையாட்டுத்துறை வீரர்களுக்கும் உடனடி வழி நிவாரணம் கிடைக்க சிகிச்சை அளிப்பதில் வல்லவர் நீண்ட நாள் வழி என்பது நிரந்தரமாக குணமடைய சிகிச்சை அளிக்கும் திறமை படைத்தவர் இவர் மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் பார்க்கின்சன் பாதிப்பு முதியவர்களுக்கு சிறந்த சிகிச்சை அளித்த அனுபவம் கொண்டவர் இவர் மருந்தாக பரிந்துரைப்பது ஐஸ் கட்டி ஒத்தடமே இயற்கை உணவான ராகி என்னும் கேழ்வரகு உடல்வழி போக்க உதவும் என்கிறார் இவர் சொல்வதை கேட்போமா வணக்கம் நேயர்களே நமது அரங்கிற்கு டாக்டர் பி உமா மகேஸ்வரி வந்திருக்கிறார் இவர் அனிருதா மெடிக்கல் ஆர்கனைசேஷனின் அகடமிக்ஸ் டைரக்டர் ஆவார் டாக்டர் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க உங்க மருத்துவமனையோட சிறப்பு என்ன அது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் டாக்டர் பி உமா மகேஸ்வரி மேனுவல் பிசியோதெரபிஸ்ட் நான் அனிருதா மெடிக்கல் ஆர்கனைசேஷனில் ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் எங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷனே மேனுவல் ஃபிசியோதெரபி தான் இது வந்து ரொம்ப இந்தியாலேயே பார்த்திங்கன்னா மினிமல் தெரப்பஸ் தான் இருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப ப்ராப்பராக பண்ணுற தெரப்பஸ் ரொம்பவே கம்மி என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் மேனுவல் ஃபிசியோதெரபி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஃபிசியோதெரப்பிலேருந்து ரொம்பவே மாறுபட்டு இருக்கிறது வெறும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் தேவையில்லை எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸும் தேவையில்லை வெறும் இரண்டு கைகளால் மட்டுமே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு முதல் நாள்லேயே தீர்வு காண முடியும் அவங்க பத்து வருஷமாக இருக்கட்டும் க்ரானிக் பெயினாக இருக்கட்டும் அந்த பெயினுக்கு முதல் நாளே ரிசல்ட் ஃபீல் பண்ண வைக்க முடியும் தட் இஸ் வித்இன் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்போது அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது மேனுவல் ஃபிசியோதெரபிஸ்டால் தான் முடியும் நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இது வரைக்கும் கேள்விப்படாததாக இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் எதுவும் சிறப்பு பயிற்சி பண்ணீங்களா என்னென்னா இதோட பேஸே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோ தான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோதெரப்பி பேஸ் பண்ணி தான் இதை நார்மல் பீப்புளுக்கும் அப்ளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏ எதனால் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோதெரப்பி பேஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இது முன்னாடி இப்போ ஒரு நார்மலாக ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட போகிறாங்க விழுந்துடுறாங்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஆன் ஆன் ஃபீல்டில் ஓடிட்டுருப்பாங்க அத்லட்டிக்காக இருப்பாங்க அவன் அந்த இடத்துல மெடல் வின் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆப்ஷனில் ஓடுவாங்க அன்எக்ஸ்பெக்டட் கால் ட்விஸ்ட் ஆகி விழுந்துருவாங்க பட் வெறும் கால் ட்விஸ்ட் ஆனதுக்காக அந்த கேமே ட்ராப் பண்ண முடியாது அப்போ அவங்க அந்த இடத்துல இம்மீடியட்டாக சரி பண்ணி அவங்கள ஓட விட்டோம்னா அவங்களோட எஃபிஷியன்சி ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் தான் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த மசில்ஸ்லேயே ஃப்ராக்சர் ஆனதாக கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் கிட்டே கூப்பிட்டு போய் தான் ஆகணும் ஆர்த்தவங்கிட்ட கூப்பிட்டு போய் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அதுவே மசில் ஸ்ட்ரெயின் மசில் ஸ்ப்ரெயின் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் நம்ம இம்மிடியட்டாக கொடுக்கலாம் எந்த ரூட் காஸ்ட்லேருந்து அது கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு கரெக்டாக பாயிண்ட்டை டச் பண்ணி அந்த மசில்ஸை ட்ரிகர் பாயிண்ட் கொடுத்து ரிலீவ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா இம்மீடியட்டாக அவங்க ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் தே கேன் டூ த மூமெண்ட் ஆனால் அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட் பண்ண இடத்துல ஒரு பெயின் இருக்கும் அந்த பெயினுக்கு க்ரையோதெரப்பின்றத கொடுப்பாங்க அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக கால் வச்சா பெயின் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அண்ட் தென் ஒரு டேப்பிங் தேவைன்னா அந்த இடத்துல அந்த ஜாயிண்ட்டை லாக் பண்ணி விட்டோம்னா இம்மீடியட்டாக அவங்க ரன்னிங்கில் இருந்தாலோ இல்லை வாலிபால் பேஸ்கெட் பால் இல்லை கிரிக்கெட் எந்த மாதிரி இருந்தாலும் அந்த பிளே முடிச்சுட்டு வர அளவுக்கு அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இருக்கும் பெயின் குறைஞ்சிருக்கும் இதை தான் நம்ம பேஸாக வச்சு இதில் மேனுவல் ஃபிசியோதெரப்பியே ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு பொண்ணு நல்ல விளையாடுறவ அந்த பொண்ணுக்கு டுவெல் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் தான் இருந்தது நல்ல ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடிச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி சிவியர் ப்ராக்டிஸ் கீப் ஆன் ப்ராக்டிஸ் அந்த ஏஜுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் சாப்பிடாமல் எல்லாம் ஓரளவுக்கு தான் நியூட்ரிஷன் எடுத்திருப்பாங்க நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்திருந்தாங்க கொண்டு வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவளால் முடியல திடீர்னு வந்து கூப்பிட்டாங்க மேடம் அந்த அவங்க குவிட் பண்ணிவிட்டு காரில் உட்காந்துட்டாங்க என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் அவங்க ஆனால் விளையாடுனா கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவாங்க எதா பண்ண முடியுமா அப்படினாங்க டெஃபினட்டாக பண்ண முடியும் எங்கே கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லி காரில் உட்காந்து அந்த ஸ்பாட்லேயே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அடுத்த ரவுண்டுக்கு மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் 
அவங்க வந்து விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் ஆஃப் அன் ஹவர் மட்டும்தான் ஒரு ரெஸ்ட்டு கொடுத்தோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இம்மீடியட்டாக அவங்க விளையாடி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போய் ஒரு மெடலோட வின் பண்ணி வந்தாங்க ஸோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அது அந்த எல்லாருக்குமே ரீச் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஏஜில் உள்ள கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நான் ஸ்பெஷலைசேஷனே ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுவல் ஃபிசியோ தான் ஸோ இதில் நார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்றது மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் இல்லாமல் நார்மல் டே டு டே லைஃப்பில் இருக்கிறவங்களுக்குமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம புதுசாக கொண்டு வந்தது கிடையாது ஆல்ரெடி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க தே ஆர் டூயிங் தேர் அந்த இடத்துல அவங்க மேனுவல் ஃபிசியோதெரப்பிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க இங்கே நம்மளோட இந்தியாவில் தான் வந்து கம்மியாக இருக்கு பட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு திங் அவங்க மேனுவலுக்கு தான் போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு அங்கே அவேர்னஸ் இருக்கு தென் நம்மளோட இந்தியாவிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பெயின் வந்துட்டால் ஒரு எப்படி இம்மிடியட் ரிலீஃப் தான் வேணும் அந்த வழி தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி வரும்போது எடுத்ததும் ஒரு ஆர்த்தோ கிட்ட போகிறாங்க அங்கே போகிறப்ப அவங்க ஃபிசியோதெரப்பின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல மிஷின்ஸ் கொடுக்க எலக்ட்ரோ தெரப்பி அப்படின்ற மொடாலிட்டிஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸ் பட் அந்த ஒன் வீக்கில் ஒரு சின்ன அக்யூட் பெயினாக இருந்தால் சரியாயிரும் பட் அவங்க நம்ம யாருமே ஒரு அக்யூட் பெயினில் வர்றதில்லை பல நாள் எவ்வளோ தாங்க முடியுமோ அதை தாங்கி ஒரு பல வருஷங்கள் கடந்து தான் டாக்டர் கிட்டே வரும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் ஒரு மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு அது சரியாகலைன்னா தான் டாக்டர் கிட்டேயே போகிறாங்க அவங்க கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் செட் ஆகலை அப்படி சரி ஆகலை அப்படின்னு வரும்போது அடுத்து இன்ஜெக்ஷன் போகலாம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் இப்படி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போய் அவங்க நாட்களை கடத்தி கொண்டு வரும்போது அவங்களோடது க்ரானிக்கில் வந்து நின்றுடுது இம்மிடியட்டாக வர்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒன் டேயில் போகிறோம் பட் இப்படி வரவங்களுக்கு ஒன் வீக் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இதே நார்மலாக ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணுறதுக்கும் நாம் மேன்வலோடு சேர்ந்து பண்ணும் போது ரிசல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்குது மறுபடியும் அவங்க பெயினில் வரவே வரக்கூடாதுன்ற சுச்சுவேஷன் அங்கே கொண்டுட்டு வந்துடுறோம் இது பண்ணும் போது ரூட் காஸ்ட்டில் இருந்து தான் கிளியர் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி மேனுவல் ஃபிசியோதெரப்பி எப்படி டீல் பண்ணுறோன்னா மசில்ஸ் ஜாயின்ஸ் போன்ஸ் இது மூணுமே சேர்ந்த மாதிரி தான் டீல் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கூட இருக்கட்டும் அந்த ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் மாடிப்படி ஏற முடியல முட்டி வலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு திங் ஏறும் போது வலிக்குதா இல்லை இறங்கும் போது வலிக்குதா இது ரெண்டுமே வித்தியாசப்படும் ஏறும் போது வலிக்கிறதுன்னும் போது அந்த போன் நம்ம அந்த மட்டும் எடுத்து கால வைக்கலை அந்த தசையோடு தான் எடுத்து கால் வைக்கிறோம் அந்த தசைனார் எது மேலே ஏறத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அவங்க ஒபீஸாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்களோட அது எதுவாக இருந்தாலும் ஏறும் போது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது எந்த மசில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு இம்மிடியட்டாக அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல மேனுவல் தெரப்பி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆன் த ஸ்பாட் ஏறும் போது வலி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸும் வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ரிலீவிங்லேயே அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்ததுக்கப்புறமா தே வில் கண்டினியூ த ட்ரீட்மெண்ட் டு த எண்ட் தட் இஸ் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே செவன் டேஸ் டு டென் டேஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்ட் ரன்னிங் லைஃப்பில் ஒரு மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க ஆறு மாதம் கண்டினியூஸாக வாங்க அப்படின்னா யாருக்குமே முடியாது அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க இதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஆக்சுவலி மேனுவல் திரு தெரப்பின்றது நார்மலாக போயிட்டுருக்கு நானா இங்கே நம்ம என் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் கொண்டு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்றத கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு இருபது வயசு வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும் முப்பதுக்கப்புறம் டோட்டலி செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலாக மாறிடும் இல்லை நான் ஆக்டிவாக இருக்கேன் டெய்லி வாக்கிங் போகிறேன் வாக்கிங் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த கார்டியோ ஆக்டிவிட்டீஸ் ரத்தத்தை கார்டியோ அந்த ப்ராப்பராக உடம்பு ஃபுல்லாக கொண்டுட்டு போகிறதுக்கும் நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கும் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறதுக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணுது பட் நீங்கள் ஒரு கையை இப்படி தூக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த தசனாறு தனித்தனியாக அதை ஸ்ட்ரென்தன் கொடுத்தா தான் நீங்கள் செய்கிற வேலைகள் இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக செய்ய முடியும் இப்போ நிறைய பேர் சிட்டிங் ஜாப் தான் ஆகிடுது சிட்டிங் ஜாபில் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி 
நகரணும் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கில் மூழ்கிட்டு மோர் தென் மினிமம் மோர் தென் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்பவும் வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு கையை நார்மலாக இப்படியே வச்சுருங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ நேரம் வச்சுருக்க முடியும் ஹார்ட்லி டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் 15 minutes கூட வைக்க முடியாது சார் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருந்தீங்கனா வைக்கலாம் எக்சர்சைஸ்னால இருக்கலாம் இருக்கலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 1 minute வெயிங்க அப்படினாலோ வலிக்குதுமா எப்படி மான வைக்கிறது வித்தவுட் சப்போர்ட் பஸ்ல கை பிடிச்சிட்டு போனாவே ஒரு 5 minutes 10 minutes அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா கை ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கிட்டு போயிடுது சேஞ்ச் பண்றோம் அதோட கெபாசிட்டி அவ்ளோதான் வருது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பிளேஸில் நம்ம பாடியை ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு தெரியாமலே அதே மாதிரி ஒரு டைப்பிங் சிஸ்டமில் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு முட்டியும் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஹேங்கிங்கில் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டுமே ஹேங்கிங்கில் வித்தவுட் சப்போர்ட் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது இங்கே கை மட்டும் ஒர்க் பண்ணல கழுத்தில் இருக்கிற மசில்லேருந்து ஹோல்ட் பண்ணி நம்மளை ஒர்க் பண்ண வைக்குது எல்லோரும் டென்னிஸ் எல்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணேன் இல்லை ரிஸ்டில் பெயின் ரூட் காஸ் எங்கே கண்டுபிடிங்க எந்த இடத்துலேருந்து வந்திருக்கு ஒரு சிலர் உண்மையாகவே இங்கே தான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அங்கே தான் ட்ரீட் பண்ணணும் ஆனால் எயிட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்லேருந்து தான் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் இப்போ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு டென்னிஸ் எல்போ வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே கொடுத்தாலும் அவங்க ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து திரும்பவும் வழி வருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதை ரூட் காஸ்லேருந்து நம்ம அந்த ஏழு நாள் ட்ரீட் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் அவங்க வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னொன்று அது வராமல் ப்ரிவென்ஷன் கொடுத்துடுறோம் வர ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துடுறோம் ப்ரிவென்ஷன் வராமல் மறுபடியும் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அதுதான் முக்கியமான வேலை ஏன்னா வராமல் தடுக்கணும் இல்லைங்களா மறுபடியும் பழையபடியும் இல்லைனா வந்துடும் கண்டிப்பாக அதுக்கு மெயினாக என்ன பண்ணுறோம் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ டெய்லி ஒரு ஏழு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா யாருக்குமே டைம் இல்லை ஏழு நாள் கண்டினியூவஸாக முடியாது மேடம் இதே நம்ம வேறு இதுக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் பட் நம்ம மைண்டு செட் ஆகிடுச்சு எக்ஸசைஸ்னால் ரொம்ப போரிங் அதை ரிப்பீட்டடாக பண்ணணும் இது தேவை இருக்காது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சு நம்மளோட கல்ச்சர் சைடில் அந்த மைண்ட் செட் கொண்டு வந்தாச்சு பட் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸோடு சேர்த்து இதை கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒன்று கொண்டுட்டு வரும் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஏழு நாள் பண்ண வேண்டாம் நாலு நாள் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் மூணு நாள் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஆஃப் அன் ஹவர் பண்ணுங்கள் பட் தட் ஷுட் பி ரெகுலர் பயனும் ஹிப்பும் ரெண்டும் மூமெண்ட் நல்லா இருக்கணும் ஆக்சுவலாக அங்கே மூமெண்ட்ஸை நீங்கள் நடக்கும் போது பாருங்கள் முட்டியில் நடக்கிறீங்களா இடுப்பில் நடக்கிறீங்களான்றது பார்க்க செக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு முட்டியில் தான் நடப்பாங்க முட்டியில் தான் இடுப்பை அசைச்சு நடக்கவே மாட்டாங்க அப்போது அசைவுகள் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு வைக்கிறோன்னா ஃபேட் கண்டிப்பாக சேரும் அது அதோட தப்பு இல்லை நம்மளோட தப்பு அசைவுகள் கம்மியாக இருக்க இருக்க கழுத்துலேயே அவ்வளோ சேர்றது இல்லை கழுத்துலேயும் சேர்றவங்க நிறைய பேருக்கு அது ரொம்ப ரேர் நான் அவங்க எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கிறவங்கள நான் பேசலை நார்மலாக இருக்கிறவங்க இதில் நான் பேசுகிறேன் ஸோ முதுகில் அசைவுகள் குறைஞ்சிரும் அங்கேயுமே பின்பக்கம் ஒரு சிலருக்கு ஃபேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இடுப்பு அளவில் தான் ஃபேட் வந்து குறையும் சாரி ஃபேட் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட மெடிசின் எதுவும் அட்வைஸ் பண்ணுறீங்களா இதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற ஒரே மெடிசன் க்ரையோ தெரப்பி தான் சார் ஐசிங் ஐசிங் அதை விட பக்கா மெடிசன் மசாஜ் மசாஜ் இல்லை அந்த பிளேஸ்மெண்ட் அந்த இடத்துல ஐஸ் கொடுத்து அந்த டிஷ்யூஸை எப்படி நம்ம வெளியில் ஆயின்மெண்ட் போடுறோமோ அதை மாதிரி இன்னர் உள்ளே ஒர்க் பண்ணுறது வந்து அந்த ஐஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம போகிறோம் தெரியாமல் இங்கே இது இருக்குதுன்னு சொல்லி இடிச்சிடுறோம் இடிச்சிட்டா உடனே அந்த இடத்துல ஒரு டிஷ்யூஸ் ஃபா வந்து இன்ஜுரி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் இம்மிடியேட்டாக ஹார்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்குங்களா சான்ஸே இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இடிச்சு ஊத்தனம் தான் கொடுக்குறாங்க ஹாட் வாட்டரில் தான் ஊத்தனம் கொடுப்பாங்க அதுதான் இந்த ஆல்ரெடி புண்ணாக இருக்கு இடிச்சிடுச்சு புண்ணாக இருக்கு இது ப்ராப்பராக தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட்டுக்கு போகவே மாட்டாங்க ஒரு ஐஸ் கியூபை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் வைப்பாங்க அந்த இடத்துல அந்த இன்ஜுரி ஆற்றக்கூடிய தன்மை அந்த ஐஸ்க்கு உண்டு ரத்த கட்டு அந்த இடத்துல பிளாக்காகவே ஆயிருந்தாலும் அது ஐஸ் கொடுக்க கொடுக்க தான் அந்த கலர் ஃபார்மேஷன் எங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்குமே நிற
மிஷின்ஸ் அண்ட் ஐசிங் ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணும்போது கலர் சேஞ்ச் பார்க்குறாங்க நல்ல சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் அந்த இடம் தொட்டா ரணமாக இருக்கிறதும் ஆர ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று ஒன்று என்னென்னா மெடிசின்ஸ் எதுக்கு தேவையோ அது கண்டிப்பாக எடுத்து தான் ஆகணும் அந்த இடத்துல நாங்கள் காம்பன்சேட் பண்ணவே முடியாது க்ரானிக் பெயின் அப்படின்ற இடத்துல க்ரானிக் பெயின் கண்டிப்பாக அது எந்த மாதிரி பெயின் இருக்கோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா பக்கவா பக்காவாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கன்சல்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு இது கொண்டுறோம் நீங்கள் எவ்வளோ ஓல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கட்டும் வந்த உடனே எனக்கு சொல்லுவாங்க மேடம் எனக்கு சர்வைக்கல் ஸ்பான்லைட்டஸ் இன்னொருத்தவங்க டிஸ்க் பல்ஜ் நீங்கள் உங்கள் கண்டிஷனை நீங்கள் சொல்லாதீங்க என்ன முடியல இதில் இன்னும் கூகுள்லாம் பார்த்து சர்ச் பண்ணிவிட்டு நிறைய வந்து கொஸ்டின்ஸோடு வருவாங்க ரைட் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே டிஸ்க் பல்ஜே இருக்குன்னா கூட எந்த இடத்துல டிஸ்க் பல்ஜ் ஆயிருக்கு எதனால் ஆயிருக்கு எப்படி அதை கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டயக்னோசிஸ் என்னன்றத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் போனோம்னா ரிசல்ட் கரெக்டாக இருக்கும் நார்மல் பிசியோதெரபின்னு போகிறாங்க சரிங்க அதாவது பேக் பெயின் போனால் அந்த படுக்க வச்சு பெல்ட் போட்டு வெயிட் வச்சு பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ அது உங்கள் தெரபிக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஒரு நம்ம இதில் அந்த ஃபிசியோதெரபின்னு வரும்போது நார்மல் ஷார்ட் இன்டர்ஃபரன்ஷியல் தெரப்பி அல்ட்ரா சவுண்ட் அண்ட் தென் ஷார்ட் வேட் பயாத்தோமி ட்ராக்ஷன் தட் இஸ் சர்வைக்கல் ட்ராக்ஷன் பெல்வேஸ் ட்ராக்ஷன் இப்போ இப்போ வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் இன்னொன்று அதுக்கப்புறம் லேசரும் வந்திருக்கு இப்போ நியூவாக வந்திருக்கு ஸோ இதில் மஸ்குலர் ஸ்டிம்லேஷனும் இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஃபேஷியல் பேல்சி இந்த மாதிரி இருக்குது ஸ்டிம்லேஷன் ஸோ எதுக்கு எது தேவையோ கண்டிப்பாக மிஷின்ஸ் அதுக்கான யூசேஜ் பண்ணணும் பட் தட் வில் பி சப்போர்ட்டிவ் தட் இஸ் நாட் த மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் செகண்ட் திங் ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதை நம்ம இதில் கொடுக்கறதே இல்லை ஏன்னா ட்ராக்ஷன் கொடுக்கும் போது ஹோல் பாடியிலேருந்து தான் ஒரு புல் கொடுத்து கொண்டுட்டு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பைன் இருக்கு ஸ்பைனில் வந்து டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படின்றது ஆக்சுவலி சென்டரில் டிஸ்க் இருக்கும் நான் அந்த டிஸ்க் பல்ஜுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துறேன் அது ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லிடுறேன் ஸ்பைன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இந்த நார்மல் வே இப்படி தான் இருக்கணும் ஸ்பைன் எத்தனை பேர் சார் நம்ம ஸ்பைனை வந்து நார்மலாக இப்படி வச்சுருக்கோம் நானே இப்போ சாஞ்சு தான் உட்காந்துக்க கம்ஃபர்டபுளாக ஸோ இந்த சைடில் சாயிடுது இல்லை இந்த சைடு இது நிறைய பேர் ரைட் சைடு அடாப்ட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போது நெக்லேருந்து ஸ்பைன் ஒரு சைடு சாயாக இருக்கும் பட் ஷுட் கம் டு அ நார்மல் பொசிஷன் வரணும் ஆனால் நிறைய பேர் வராமல் ஒரு சைடு அடாப்ட் பண்ணி நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு சாஞ்சு நடக்கிறவங்க இருப்பாங்க இது எங்கே அஃபெக்ட் பண்ணணும்னா நெக்லேருந்து அந்த ஸ்பைன் எண்டு அண்ட் பெல்விக் போன் பெல்விக் போன் இது சாயும் போது பெல்விக் போனும் ஒரு சைடு ட்ரீட் ஆகிடும் டில்ட் ஆகிடுது இப்படி இருக்கிறது இப்படி டில்ட் ஆகிடுது அப்போது போன் மட்டும் தனியாக இல்லை மசில்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கு அந்த மசில்ஸ் என்ன ஆகுது ஒரு சைடு அதிகமாக கண்ட்ராக்ட் ஆகுது ஒரு சைடு அதிகமாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது நாங்கள் எதுவுமே பண்ணலை நீங்கள் அந்த டிஸ்க் பல்ஜு சென்டரில் போய் அதை எதுவும் கரெக்ட் பண்ணலை உள்ளே போய் எதுவும் பண்ணலை இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒரு சைடு அடாப்ட் ஆகும்போது இப்படி ப்ரெஷர் போகுது ஏன்னா இந்த சைடு அதிக கண்ட்ராக்ஷன் இந்த சைடு எக்ஸ்டென்ஷன் நாங்கள் ஒரு சைடில் இருக்கிற அந்த எக்ஸசிவ் கண்ட்ராக்ஷன் உள்ள மசில்ஸை மேனுவல் ஃபிசியோ கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு நேராக்கணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பொசிஷன் வருது அந்த பொசிஷன் இந்த சைடில் எக்ஸசிவ் எக்ஸ்டென்ஷன் போகிறத ஸ்ட்ரென்த்தனிங் கொடுப்போம் ஸோ அது கரெக்டாக என்னென்னா எந்த மசில் எந்த போனி பார்ட்டில் இன்சர்ட் ஆகி இருக்குது எந்த மசிலை கரெக்டாக நம்ம டிஷ்யூஸை கரெக்ட் பண்ணுன்றது தான் இது எங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷன் எல்லா மசிலையும் பண்ண முடியாது எது எந்த லம்பாரில் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல எந்த மசில்றது கண்டுபிடிச்சி பண்ணுறது தான் நம்ம அந்த கரெக்டாக நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா டச் பண்ணோடனே எப்படி கிளியர் பண்ணணும் அது தான் அந்த இத்தனை வருஷம் இப்போ எனக்கு வந்து மோர் தென் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ் கிட்டேயே டூ தௌசண்ட்லேருந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அந்த பேஷண்ட் கிட்டே டீல் பண்ணி டீல் பண்ணி இவங்களுக்கு இது தான் நம்ம படிச்சிருக்கிற படிப்பு அதோட ஸ்பெஷலைசேஷன் உள்ளே போக போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் லைஃப் ஸ்டைலில் நிறைய சேஞ்சஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போது ரிசல்ட் கொடுக்கும் போது நம்ம இப்போ என்ன வாழ்க்கை முறை வாழறாங்களோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல நம்ம கரெக்ஷன் கொடுத்து இது ஒரு
கூட இந்த மொடாலிட்டிஸ் ஆட் அப் பண்றோம் உங்க பிசியோதெரபி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா பழையபடியும் அவங்க போய் இதே மாதிரி சாஞ்சி உட்கார்ந்தா அதுதான் அல்லது ஃபுட் ஹேபிட்டோ அது மாதிரி இதுல பழையபடியும் अफेக்ட் ஆகாம இருக்க நீங்க அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கறீங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் பாஸ்டர் கரெக்ஷன் அவங்களுக்கு மெயின்டெயின் பண்ணுறோம் நாங்கள் வெறும் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இது கரெக்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி சரியாயிடுச்சுன்னு அனுப்புறது இல்லை எவ்ரி டே வி ஆர் கிவிங் கவுன்சிலிங் தேர் கவுன்சிலிங்னா அவங்களோட பாடியை அவங்கள ஃபீல் பண்ண வைக்கிறோம் எனக்கு இந்த பெயின் இருக்குது நிறைய பேருக்கு அந்த பெயின் என்னன்றது கூட புரியாமல் இருந்திருப்பாங்க இந்த எந்த இடத்துல வலிக்குது எந்த இடத்துல அதிகமாக சுருக்கம் விழுந்திருக்கு எந்த இடத்துல அதிகமாக அவங்க சாஞ்சு நடக்கிறாங்க இதெல்லாம் சொன்னாதான் தெரியும் ஒரு சிலருக்கு முட்டு வலி இருக்கும் சார் லெஃப்டில் ஆனால் அவங்க லெஃப்ட் சாஞ்சு நடக்கிறது தான் பிரச்சனையே இருக்கும் இடுப்பில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஆனால் அவங்க சாஞ்சு ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால அந்த மூட்டு வலி இருக்கும் ஆனால் அந்த மூட்டு வலின்னு சொல்லி போய் மூட்டை மாத்துறதுனால என்ன யூஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை ஹிப்லேருந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்து ப்ரெஷர் அங்கே போகாமல் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மூட்டு எந்த ஒரு டச்சும் பண்ண வேண்டாம் அது தான் கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் நம்மலாம் வந்து உள்ளே வரும்போதே எனக்கு இம்மீடியட்டாக டாக்டர் வலி போகணும் அப்படி கேட்டு வரும்போது டாக்டர்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு ரெமடி ஒரு ரெமடிங்க ஆனால் அது அந்த இடத்த எவ்வளோ நேரத்துக்கு மறுத்து போக வைக்கும் அப்படின்றத யாருக்குமே தெரியாது முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த ஆத்ரைடஸில் வரும்போது எனக்கு பெயின் தாங்கல இன்ஜெக்ஷன் போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இருக்கலாம் அவ்வளோதான் இது இல்லை நடப்போம் வலி தெரியாதப்ப அந்த இடத்துல இன்னமும் ஃபாஸ்டாக நடந்து மேலே ஏறி நிற்கும் இந்த போன்ஸ் இப்படி இருக்குது வலியில் இருந்தது இப்படி ஆக ஆரம்பிச்சிருது உரச ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இப்படி உரைய ஆரம்பிச்சு அதிகமாக இருந்தால் கிராக் ஆகிடும் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல டீஜென்ரேஷன் வர ஆரம்பிச்சது நிறைய போன்ஸ் இப்போ ப்ரொட்டூட் ஆக ஆரம்பிச்சு வேறு வழி இல்லை மூட்டை மாற்றணும் மாற்றணும் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறதுக்கு அவங்களே ஒரு வழி கொடுத்துட்றாங்க இதுதான் நடக்குது ஸோ வலி தெரியும் போது நம்ம அது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் எத்தனை நாளானாலும் நம்மளுக்கு பெயின்ன்றது ஒரு கிஃப்ட்டு சார் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேடி கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருப்பாங்க ஐம்பத்தஞ்சு வயசு நிற்க முடியாத அளவுக்கு தவண்டு போகிற மாதிரி இருந்தாங்க பிறகு போய் இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க ஜெல் நான் நல்லா நிற்கிறேன் எனக்கு இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக நல்லா நடக்க ஆரம்பித்தாங்க நான் எனக்கே ரொம்ப சரி இது ஒரு பெரிய ரிலீஃப் மெத்தடு அப்படின்னு நினைச்சேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்க்கும்போது அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கண்டிப்பாக கேர்ஃபுல்லாக அசால்ட்டாக இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எஸ் படியில் கூட ஏறுறாங்க அப்போ போகும் போது இப்போ ஊருக்கு ஒன்று அவங்க என்ன பண்ணலான்றது ஒரு ஒரு சஜஷன் சொல்கிறேன் சார் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக அளவுக்கு அவங்க மருத்துவ அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் எல்லாருமே யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருந்ததுனால வர்றது எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணால் ப்ராப்பர் அந்த தை மசிலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண சொல்லுங்கள் அதுக்கான தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த ப்ரெஷர் இறங்காது போகாது அந்த அப்போ வந்து அவங்க இன்னமும் வந்து வாழ்நாளில் வழி இல்லாமல் கோ அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் போகலாம் மசில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார் தொட்டால் வழி இருக்கக்கூடாது ஓ நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் ப்ரெஷர் தான் தெரியணுமே தவிர்த்து வழி இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் நாலு நாளில் தான் அந்த வழி இருக்கிறதே தெரியும் அஞ்சாவது நாள் மேடம் நீங்கள் ப்ரெஷர் கம்மியாக கொடுக்குறீங்க அதனால தான் எனக்கு வலிக்கலை அப்படின்னு வாங்க கிடையவே கிடையாது ப்ரெஷர் அதே தான் ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இதுக்கு மேலேயும் ப்ரெஷர் கொடுத்தா நான் அழுத்துறது தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் உங்களோட மசிலில் கரெக்டான பாயிண்டில் ரிலீவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இப்போது வலி உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஃபீல் பண்ணுங்கள் அதுவே ஃபீல் பண்ண முடியல அவங்களால ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சார் கார்பரேட்டுக்கு போகிறோம் எர்கனாமிக்ஸ் நாங்கள் ஸ்பெஷலைசேஷன் எர்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பாஸ்டல் கரெக்ஷன் கொண்டுட்டு வரோம் ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லேயும் போயிட்டு அவன் லட்சக்கணக்குலேயும் கோடிக்கணக்குலேயும் சேர்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நாம் போய் அசால்ட்டாக உங்கள் சேர் சரியில்லை உங்களோட டேபிள் சரியில்லை அதை மட்டும் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அவங்க பாவம் அந்த இடத்துல பண்ண முடியும் பட் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் நம்ம ஒரு ஆளை மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி ஈஸி 
நம்ம போகிற இடெல்லாம் எப்படி சேர்ஸ் தூக்கிட்டு போக முடியும் பஸ்ஸில் போகிறீங்க ட்ராவலிங்கில் எப்படி கொண்டுட்டு போக முடியும் எந்தெந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு போக முடியும் பட் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் இந்த மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் ஃபிசியோதெரப்பின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபிசியோதெரப்பினால் நிறைய பேர் என்னென்னா மிஷின்ஸ் கொடுக்கறது ஐஎஃப்டி கொடுக்கறது ட்ராக்ஷன் கொடுக்கறது அல்ட்ராசவுண்ட் கொடுக்கறது இது மட்டும்தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் ஃபிசியோதெரப்பி மேனுவல் ஃபிசியோதெரப்பி ஆடப் பண்ணும் போது ரிசல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா வித் பேஷண்ட் கோஆப்ரேஷன் சேரை மாற்ற முடியாது ஒரு <laughs> எல்லாருக்குமே அந்த மசிலோட கன்ட்ராக்ஷன் ப்ரொலாங் யூஸ்னால வருது ரெண்டு வகையாக பெயின் வரும் சார் ப்ரொ ரொம்ப யூஸ் பண்ணி அது கன்ட்ராக்சரில் கொண்டு வரும்போதும் செகண்ட் திங் நம்ம அது வீக்னஸ்னாலேயும் வரும் ரெண்டு விஷயமாக வருது ஒன்று டைட்னஸ்னால டோன்டு கிடையாது டோன் வேறு டைட்னஸ் வேறு டைட்னஸ்னால வரது ஒன்று வீக்னஸ்னால வரது ஒன்று ஸோ இதை டைட்னஸில் இருக்கிறது மேனுவல் கொடுத்து தான் ரிலீவிங் பண்ணி கொண்டு வரணும் வீக்னஸ் இருக்கிறத நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தனிங் கொடுத்து கொண்டு வரலாம் ஸோ அதை எந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அதை பேஷண்ட்டை பார்த்து தான் நம்ம கொண்டு வர முடியும் கார்ப்ரேட் சைட் போகும்போது டோட்டலாக அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா ரெண்டுமே இருக்கும் அவங்களுக்கு டைட்னஸ் இருக்கும் வீக்னஸ் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு தனி ப்ரோக்ராம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரோக்ராம் சைடு அவங்களுக்கு மினிமல் ஒர்க் அவுட்ஸ் அந்த இருந்த கேபின்லேயும் கொடுக்கலாம் ஆடிட்டோரியம்லேயும் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும் இப்போ டே பை டே வரும்போது வித் இன் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் டெஃபினெட்லி தே ஆர் கெட்டிங் த ரிசல்ட் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதர் தேன் போஷர் உட்கார இது இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் அதனால் அதுக்கு நீங்கள் எதுவும் பண்ணுறீங்களா நம்மளோட ஸ்பெஷலைசேஷனே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஃபிசியோதெரப்பி muscular rehabilitation and then occupational therapy general fitness then counseling for stress sports physiotherapy idu da engloda stress um adliye counseling la vandirudhu yes idile vandrum stress mattu nradhu illama in the physically manual pannum bodhe circulation nalla kaluthukku poga aarambikkum sir ipa kaluthu vali da varanga na totally and the kaluthukku upper back ku mattu treatment panna maatom ஏன்னா அந்த கழுத்துலேருந்து ஸ்பைன் எண்டு வரைக்கும் வரும் அவங்களுக்கு பண்ணும் போது கழுத்து பேக் அப்பர் பேக் லோவர் பேக் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அவன் மறுபடியும் இங்கே திரும்பி பெயின்னு வர மாட்டாங்க அதர்வைஸ் நான் கழுத்து காணிச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு ஆறு மாதத்தில் பேக் பெயின் வருவாங்க ஒரு சிலர் இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியலன்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் ஓகே அந்த இடத்துக்கு மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அதர்வைஸ் நெக்குன்னு எடுத்தோம்னா நெக் பேக் அண்ட் தென் மொபிலைஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து ப்ராப்பர் பாஸ்டர் இது எல்லாமே அடாப்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டிஷன் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்பைன்லேருந்து கிளியர் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா ஏன்னா அதுதான் ரத்த ஓட்டத்துக்கு மெயின் மூலாதாரமே ஓகே அப்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேஷன் நல்லா போகும்போது அன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய எதுவாக இருந்தாலும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ இதை ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்து லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுறவங்க நிறைய இருக்காங்க மாறி இருக்காங்க டாக்டர் இந்த மாதிரி சிகிச்சையில் உணவு பழக்கத்தில் எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா அவங்க எதை கடைப்பிடிக்கணும் கண்டிப்பாக சார் உணவு பழக்கம்ன்றது நம்ம இப்போ வந்து டயட்டுன்றதில் சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டயட் அப்படின்னாலுமே எல்லோரும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நினச்சிட்ருக்காங்க அது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது சாப்பிடாமல் இருக்கிறது கிடையாது இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டாவிங் உணவு பழக்க வழக்கங்களில் என்ன மாதிரி வரையறுத்து நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்றது தேவையான அதுக்காக லிஸ்ட்டு போட்டு புரோட்டீன் இத்தனை கிராம் எடுக்கணும் இல்லை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இத்தனை கிராம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே கையில் அளவோடு சுற்றுறது இல்லை தேவையும் இல்லை அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு எப்படி ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சேஞ்சஸ் பொறுத்து தான் அது அமையும் ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளோட உணவை சாப்பிட்டாலுமே போதும் இண்டியன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்டா போதும் தேவையில்லாத வருத்த வறுவல் பண்ண வறுவல் வருத்தது பொறித்தது இந்த மாதிரி ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்ணால் போதும் 
இப்போ நான்வெஜ்ஜே எடுக்கிறாங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் அந்த மாதிரி எடுத்தாங்கன்னா உடம்பு கண்டிப்பாக ஹெல்தியாக தான் இருக்கும் அண்ட் தென் நம்ம தசைநாருக்கும் எலும்புக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கும் நம்மளோட சாப்பிட்ற ஃபுட் நம்மளுக்குள்ளே ஊறணும் அதுக்கு நம்மளோட ஃபுட்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது சப்ளிமெண்ட்ஸாக நம்ம எடுக்கும் போது அன்னைக்கு மட்டும் அது ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு ம ந பட் இதே நம்ம உணவில் கொண்டுட்டு வந்தோம்னா அது காலம் ஃபுல்லாக அடுத்தடுத்து உடம்புக்குள்ளே நல்ல அதோட எஃபெக்ட் கொடுத்து நல்ல எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் ப்ரொலாங்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் இது எப்படி பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பெயின்லேயும் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நார்மல் வலி அப்படின்னு சொன்னாலுமே ஒரு சிலர் வலி ரிலீவிங் கொடுக்கும் போது தாங்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் கூட இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ ஸ்பீடாக எல்லாரும் ஓடிட்டே இருக்காங்க நல்ல ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு முப்பது வயசுக்கு அப்புறமா நல்ல ஜாப் பண்ணணும் எது சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டிக்குள்ளே வரும்போது எனர்ஜி டவுன் ஆகிடுது என்ன நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா தான் சாப்பிட்றேன் ஆனால் அப்போ தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் என்ன சாப்பிட்றனோ நான் சாப்பிட்றது இல்லை இப்போது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போது சாப்பாடும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடுது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடுது அப்போ அந்த பாடிக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் நம்ம என்ன சேர்த்து வச்சோமோ அது தான் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதை வெளியில் செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ தாங்குமோ அவ்வளோதான் தாங்கிட்டு ஒரு சர்டன் லிமிட்டுக்கு மேலே அது வழியாக காமிக்கிறது அந்த இதுவே நல்லா சாப்பிட்டு ஹெல்தியாக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போது ரிசல்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அதனால தான் சொன்னேன் இந்த ஏஜ்டு பீப்புள் அப்படின்றத சொன்னேன் எயிட்டி இயர்ஸ் இப்போ இருக்கிறவங்க அப்போ அந்த ஃபுட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராகின்னு வந்து நம்ம குழந்தைங்களை கேட்டிங்கன்னா யாருக்கு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க அந்த ராகின்றதுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு இருக்குது எந்த ஃபுட்டு எந்த அளவுக்கு விட்டமின்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியறது இல்லை குழந்தைங்களுக்கு ச பிடிக்கல எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கல விட்டுடுங்க அவ்வளோதான் அவங்களோட இது கம் ஓகே கம்பல் பண்ண வேண்டாம் பட் நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணி பொறிச்சு தான் கொடுக்கணும் அதுன்னு கொடுங்க அட்லீஸ்ட் சம்திங் இஸ் கோயிங் இன் சைட் அவங்க அதை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்குறாங்க அது ஒரு வகையில் நல்லது ஆனால் ஒரு என்னென்னா நூடுல்ஸ்ன்னு போகிறதுன்றத விட அதில் வேக்ஸ் கோட்டிங்லாம் இருக்குது சார் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஃபுட்டு தான் சொல்கிறேன் அந்த ஃபுட்டு எப்படி இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் தோசை எல்லா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடும் அந்த தோசை சாப்பிட்றதுல ஒரே ஒரு சின்ன அளவு ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்றாங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன அளவு ஒரு கைப்பிடி அளவு அதில் ராகி மாவை ஆட் பண்ணி அதில் கலந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா இந்த தோசையோட எஃபெக்டும் இருக்காது ராகியோட எஃபெக்டும் அவங்களுக்கு தெரியாது அழகாக தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு வரலாம் நீங்கள் ஃபுல் ராகியில் அவங்களுக்கு தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா தே வில் அவாய்ட் தட் தே ஓன்ட் டேக் ஆஸ் அ ஃபுட் அப்போ அந்த இடத்துல இது இன்டெரக்டாக போயிடும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க குழந்தைங்களுக்கு என் குழந்தை ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸில் கண்டிப்பாக ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னாங்க பட் என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடையாது தண்ணி நல்லா குடிக்கிறதில்ல ஆஃப்டர்நூன் டைம் இருந்தால் சாப்பிடும் இல்லை ஈவினிங் வந்து சாப்பிடும் அப்போ எங்கேருந்த இந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் பிளான் போட்டு ப்ரோட்டீன் விட்டமின்ஸ் சாப்பிட வேண்டாம் நார்மல் நம்மளோட ஃபுட்டு கொடுங்க அதே மாதிரி நம்ம டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஃபுட் ஒர்க் பண்ணும் அந்த ஃபுட்டே உங்களுக்கு உடம்புல நல்ல ஒரு இது கொடுக்கும் இப்போ ஃபாரின்ல அவங்களுக்கு யுஎஸ்ல பீட்சா தான் பேஸ் அவங்க அதில் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி அவங்க சாப்பிட்றாங்க பட் அந்த ஹீட் நம்மளுக்கு இங்கே ஒத்து போகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா போகாது நம்மளோட ஹீட்டே வேற யுஎஸ் ஹீட் வேற அப்போ நம்ம பாடிக்கு என்ன சரியா இருக்குமோ அதுதான் வந்து சில பேருக்கு மைக்ரேன் வரும் தலைவலி ஒற்றை தலைவலி எஸ் அது எதனால வருது அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சர் மாறும்போது அந்த அவங்களோட பாடி அடாப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறது இதே ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்காமல் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகும் கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஹாட் வாட்டர் அந்த டெம்பரேச்சர் மாற டைம் மிட் நைட் த்ரீ டு ஃபோர் அந்த மாதிரி டைம் ஈவினிங் த்ரீ டு ஃபோர் அந்த மாதிரி டைமில் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் மாற டைமில் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒற்றை தலைவலியுமே குறைக்கலாம் ஸோ ஃபுட் இஸ் ஃபிட்னஸ்க்குன்னு வரும்போது நிறைய நான் விளையாடணும் மெடல்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த குழந்தைங்க விளையாடி வரும்போது ஃபுட்டு சரியாக இருக்குது அந்த ஃபுட்டு சரியாக
அவங்களோட ஃபுட் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க வெயிட் லாஸ்க்கு வரவங்க நான் வந்து டயட்டில் இருந்தேன் அதனால் எனக்கு வெயிட் குறைகிற மாதிரி இருக்குது திரும்பியும் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறது பாடி பாடி பில்டிங் காம்படிஷன் போகிறவங்க வெறும் நான் ப்ரோட்டீன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் காம்படிஷனுக்கு ஒர்க் அவுட்டே பண்ணாமல் இருந்தால் மசில் ஏறுமா சான்ஸே இல்லை இந்த ப்ரோட்டீன் அதில் ஹெல்ப் பண்ணும் அவங்களோட மசிலுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் மசிலை பம்ப் பண்ணாத ஸோ மசில் அவங்க பம்ப் பண்ணால் தான் அடுத்தது காம்படிஷன் போக முடியும் இந்த டயட் இல்லாமல் வெறும் பம்ப் மட்டும் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுவுமே ஆஃபில் தான் இருக்கும் இது இல்லாமல் அது கிடையாது அது இல்லாமல் இது இல்லை ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்தால் தான் அந்த இடத்துல ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அதுதான் நார்மல் ஒபீசிட்டிக்குமே சொல்கிறது வெயிட் லாஸ்ன்னு போகிறாங்க நான் டயட் மட்டும் இருக்கேன் உடம்பு குறையும் பட் திரும்பவும் அது வரும் ஏன் அப்படின்னா வெறும் டயட் மட்டும் எடுக்கும் போது அந்த மசிலில் தேவையான ஆக்ஷன்ஸ் இல்லை அப்போ அது உள்ள எனர்ஜி எடுக்க மாட்டேங்கிறது நீங்கள் எடுக்கிறது அந்த டைமுக்கு மட்டும் ரொட்டீனாக ஹெல்ப் பண்ணுது அவ்வளோதான் அப்போ அந்த மசில் ஆக்ஷன் கொண்டு வந்து உள்ள இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அது லைஃப் லாங் ஹெல்ப் பண்ணும் டாக்டர் அப்புறம் இவ்வளவு சிறப்பாக வித்தியாசமாக செயல்படுறீங்க உங்கள் மருத்துவமனையின் சிறப்பு பற்றி சொல்லுங்கள் மேனுவல் ஃபிசியோதெரப்பி ஒரு ஆறு தலையங்கத்தில் நாங்கள் அதை மெயினாக ஒர்க் பண்ணுறோம் மேனுவல் ஃபிசியோதெரப்பி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோதெரப்பி பீடியாட்ரிக் இந்த மாதிரி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த இடத்துல பீடியாட்ரிக் ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்றதுல ஸ்பெஷலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிசம் ஏடிஹெச்டி இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ப்ராப்பராக அவங்க ஓட்டி ஆக்குபேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்கலி அவங்கள ரெடி பண்ணி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக தே வில் பி கெட்டிங் மோர் ரிசல்ட்ஸ் நிறைய இடத்துல வந்து ஆக்குபேஷன் தெரப்பின்னா வெறும் ஆக்டிவிட்டீஸ் பேஸில் தான் இருப்பாங்க ஃபிசிக்கலி டீல் பண்ணும்போது ரிசல்ட்ஸ் நல்லாவே இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கின்சன் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் தென் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபி இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷலைசேஷனாக எடுத்து பண்ணுறோம் மெயின் பார்க்கின்சன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூனிகிட்டே போயிடுவாங்க முதுகு தண்டுவெல்லாம் இருக்க ஆரம்பிச்சிரும் நடக்கும் போது ஷார்ட் ஸ்டெப்ஸாக இருக்கும் கை உதறல் இருக்கும் மெமரி லாஸ் இருக்கும் இது நடக்கிறதுக்கே அவங்களோட லைஃப்பே வந்து சேரில் உட்கார வச்சிரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கலி மெயின்டைன் பண்ண இது எப்படி கொண்டு வரவும் மேனுவலில் தான் கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் அட்மிஷன் போட்டுட்டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அவங்கள தங்க வச்சு வீ ஒரு பர் டே ஃபோர் டு ஃபைவ் செஷன்ஸ் கொண்டு வந்து அவங்கள நேராக நிமிந்து தன்னோட பாடியோட இதுலேயே எஃபிஷியன்ட்லேயே நடக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ரிவ்யூ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாகிட்டு கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்லிடுறோம் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபி இருக்கிறதுலேயே மோசமானது டிசீஸ் அது ஏன்னா தன்னோட ஒரு பதினஞ்சு வயசு வரைக்குமோ இல்லை பத்து வயசு வரைக்குமோ நல்லாவே இருப்பாங்க அது ஏஜ் வைஸ் சொல்லவும் முடியாது அது போக போக என்ன ஆகும் மசில்ஸ் டீஜென்ரேட் ஒடிஸ் டிஸ்யூஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் அதோட செயலை எழுந்துகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஆமாம் நெக் நட இருக்கிறதுன்னு வீக் ஆயிரும் நடக்கிறதே இவங்க ஒன்று பிடிச்சி எழுந்திருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் போக போக வீல் சேர் அதுக்கப்புறம் டெத்துன்னு வாங்க அவங்களுக்குமே சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணி எந்த இடத்துல கரெக்டாக ஆக்டிவேட் கொடுத்து ஒரு தடவை எக்ஸசைஸ் கொடுத்தா நார்மல் பர்சனுக்கு போதும் இவங்களுக்கு அஞ்சு முறை கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணி எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணணும் நேராக நின்னா கோர் மசில்ஸ் எங்கே ஒர்க் பண்ணால் அவங்க எப்படி நிற்பாங்க அப்படின்னு டெக்னிக்கலாக நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா இப்போது நாங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஆஃபீஸ் போகிற அளவுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட் ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்கோடது இம்மீடியட்டாக முடிஞ்சதும் பல வருஷங்கள் படுத்த படிக்கையாக இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க எங்களோட சைடு இம்மிடியட்டாக மெடிசனோட சைடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே கூட்டிகிட்டு வராங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த மசிலோட எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும் நாள் ஆக ஆக குறையாகும் அப்போது எஃபெக்ட் இருக்கும் போதே மேனுவல் தெரப்பி கொடுத்து அதிலேருந்து சரி பண்ணி அவங்கள ஒரு வித்தின் அ மந்த் ஆர் டூ கொண்டுட்டு போயிடுறோம் அவங்கள வித்தின் அ மந்த் நடக்க வச்சு போகலாம் அது கொண்டு போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அண்ட் தென் சிலர் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வராங்க
அவங்களுமே இங்கே வந்து ஒன் மந்த் எந்த தங்கி இருக்காங்க அப்படின்னா எங்கள் கிட்டே ஒரு டென் டேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க தே ஆர் பெனிஃபிட்டிங் அந்த டென் டேஸில் டெஃபினட்டாக தே அச்சீவிங் த ரிசல்ட் நல்ல ஒரு பெயின் இல்லாத ஒரு நீ பெயினோ நெக் பெயின் பேக் பெயின் எல்லாமே சால்வ் ஆகி தே ஆர் கோயிங் பேக் டு தேர் நேட்டிவ்ஸ்